வணக்கம் ரைட் நாங்கள் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் சமதானிகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிதானே இதில் பாருங்க ரெண்டு மூலகம் தந்திருக்கு எக்ஸும் வையும் ரெண்டு மூலகம் தந்திருக்கு சமதானிகள் ஆர்ன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவைக்கு ஒரே மாதிரியான அணுவண்ணும் வேறுபட்ட துணிவண்ணும் காணப்படும் கைதான புள்ளியல் ஒரே மாதிரியான அணுவண்ணும் வேறுபட்ட துணிவண்ணும் காணப்படும் சரிதானே இப்போ முதலாவது மூலகத்தை பாருங்க எக்ஸ் கீழே ஐந்து மேலே பதினொன்று ரெண்டாவது மூலகத்தை பாருங்க கீழே ஐந்து மேலே பத்து இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கீழே இருக்கிற ஐந்து தான் என்ன அணு அண் மேலே இருக்கிற என்னன்னு சொல்லுவோம் துணிவன் அது நாங்கள் முதலே பார்த்துட்டேன் இப்போ முதலாவதில் பாருங்க அணுவன்கள் இரண்டும் இங்கே பாருங்க அஞ்சு அஞ்சு அணுவன்கள் இரண்டும் வந்து சமனாக இருக்குது ஆனால் துணிவன்களை பாருங்க இது இந்த பத்து அது இந்த பதினொன்று துணிவன்கள் இரண்டும் மாறுபடுகிறது ஆகவே இவை இரண்டும் சமதானிகள் ஆகும் சரிதானே அதாவது பாருங்க கீழே இருக்கிறவர் நாங்கள் அந்த அணுவனை சொல்லுவோம் புரோத்திரன் எண்ணிக்கை இந்த இரண்டு மூலகங்களையும் புரோத்திரன் எண்ணிக்கை சமனாக இருந்தால் அவரை சொல்லுவோம் நாங்கள் சமதானிகள் என்று ஏன்னு அதுதான் என்ன அணுவன் ரெண்டுக்கும் எக்ஸுக்கும் பயக்கும் பாருங்க அணுவன் சமனாக இருக்கு இப்போ இப்படியானவே நாங்கள் என்னென்னு சொல்லுவோம் சமதானிகள்னு சொல்லுவோம் ரைட் அப்போ ரெண்டாவது உதாரணத்தை பாருங்க குளோரினை பாருங்க கீழே பாருங்க இந்த குளோரினுக்கும் பதினேழு இந்த குளோரினுக்கும் பதினேழு தான் மேலே இருக்கிற துணிவண்ணை பாருங்க முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தேழு ஆகவே இந்த ரெண்டுக்கும் துணிவன் மாறுபடுது ஆனால் என்ன அணுவன் சமனாக இருக்குது அப்போ எவ ரெண்டையும் நாங்கள் சமதானியன்னு சொல்லுவோம் ரைட் இங்கே பாருங்க குளோரினுக்கு ரெண்டு சமதானி இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஐதரசனுக்கு மூன்று சமதானிகள் இருக்குது சரிதானே முதலாவது பாருங்க கீழே இருக்கிற அணுவன் ஒன்று மேலே இருக்கிற துணிவன் ஒன்று இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் புரோத்தியன்னு சொல்லுவோம் சரி ரெண்டாவது பாருங்க துத்தேரியம்னு சொல்லுவோம் அணுவன் ஒன்று துணிவன் ரெண்டு அடுத்தது திருத்தியம்னு சொல்லுவோம் இதுலேயும் பாருங்க அணுவன் ஒன்று துணிவன் மூன்றாக இருக்கும் சரிதானே அப்போ ஐதரசனுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்று ரெண்டு மூன்று மூன்று சமதானிகள் இருக்குது ஐதான பிள்ளை இப்போ விளங்கிட்டு தானே ரைட் இந்த சமதானியை பற்றி பார்ப்போம் முதல் ஒரு கேள்வி உண்டு இந்த எம் வந்து பாருங்க கீழே அணுவன் பதினேழு மேலே துணிவன் முப்பத்தி நாலு இவருக்கு சமனான சமதானி ஒன்றை தருக பின்வருவனவற்றிலிருந்து தெரிவு செய்க என்ற ஒரு கேள்வி வேறு வைப்போம் ரைட் அப்போ பாருங்க நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய ஒட்டிய விஷயம் பிள்ளையால் கீழே இருக்கிற இந்த அணுவண்ணை மட்டும்தான் துணிவனை பற்றி உங்களுக்கு கதை இல்லை ரைட் அப்போ கீழே பதினேழு அதாவது பதினேழு ஆறு அணுவன் ரெண்டு ஆறுன்னு சொல்லுவோம் புரோத்திரன்களின் எண்ணிக்கை சரிதான் இப்போ புரோத்திரன்கள் எண்ணிக்கை பதினேழு இருக்கணும் இஞ்சால பாருங்க பதினாறு சரியோ மேலே பார்க்கவே கூடாது மேலே முப்பத்தி நாலு இருக்குன்னு போட்டு நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது இதில் இருக்கிற முப்பத்தி நாலை தெரிவு செய்யக்கூடியாது துணிவன் மேலே இருக்கிறவர் கீழே இருக்கிறவரன் அணுகன் அப்போ அணுவன் பதினேழு உள்ள ஆளை மட்டும் பேரம் கொஞ்சம் பேரம் இதில் இருக்கிறார் ஒரு ஆள் இவர் நான் என்ன பேரம் கீழே பதினேழு அப்போ இவர் மட்டும்தான் ஆர் இதில் இருக்கிற இவருக்குரிய சமதானி ஆகும் சரிதான பிள்ளையார்ஏன்னும் 
ஹீலியத்தினப்பு ரெண்டு சரியோ இதிலேருந்து நாங்கள் ஒரு இலத்திரனை அகற்ற வேண்டும் சரியோ அதே மாதிரி அந்த ஹீலியத்திலேருந்தும் ஒரு இலத்திரனை அகற்றணும் சரிதானே அப்போது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு இலத்திரன் நிலையப்புன்னு சொன்னால் முதலாவது இலத்திர நிலையப்பு ட்ரெண்டாக இருக்கும் முதலாவது சக்தி மட்டத்தில் ட்ரெண்டு நிரம்பி இருக்கும் அடுத்த சக்தி மட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா எட்டு நிரம்பி இருக்கும் அடுத்த சக்தி மட்டத்தில் எட்டு நிரம்பி இருக்கும் இதுதான் என்ன உறுதியான சக்தி மட்டம் அப்போ ஹீலியம் இது ரெண்டு பத்து நியோன் பதினெட்டு என்ன ஆகர் இவையெல்லாம் ஒரு உறுதியானவைன்னு சொல்லலாம் சரிதான இலத்திர நிலையப்பு பூரணமாக நிரம்பி இருக்கிறவைய நாங்கள் ஒரு உறுதியான மூலகங்கள்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த லிதியத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு இலத்திரனை வெளியில் வச்சுருப்பார் சரிதானே அப்போ இந்த ஒரு இலத்திரனை வெளியில் வச்சுக்கிறபடியாக இவர இவர்கிட்ட இருந்து இந்த ஒரு இலத்திரனை ஈஸியாக பிரிக்கலாம் சரிதானே ஆனால் இந்த ஹீலியத்தில் பாருங்க இறுதி ஓட்டில் மேக்ஸிமம் எத்தனை இருந்தால் உறுதி ட்ரெண்டு இருந்தால் உறுதி இதில் பாருங்க ட்ரெண்டு தான் இருக்குது அப்போ இந்த ஒரு இலத்திரனை அகற்றுறது மிக கஷ்டமாக இருக்கும் அதாவது அதிகளவான சக்தியை வந்து நாங்கள் இதுக்கு வழங்க வேண்டியிருக்கும் ஆனால் லிதியத்துக்கு இலகுவாக என்ன செய்யலாம் முதலாம் கூட்டம் விடப்படியாக அவர் ரெண்டு இறுதி ஓட்டில் எத்தனை இலத்திரன் இருக்கும் ஒரே ஒரு இலத்திரன் தான் இருக்கும் அப்போ ஈஸியாக என்ன செய்யலாம் இவர்கிட்டேருந்து ஒரு இலத்திரனை பறித்து கொள்ளலாம் அப்போ நீங்கள் சொல்லுங்க அப்போ முதலாம் மயனாக்க சக்தி இவர் ஹீலியம் எட்டாம் கூட்டத்துக்கா லிதியம் முதலாம் கூட்டத்துக்கா கூடவே இருக்கும் எதுக்கு கூடவே இருக்கும் எட்டாம் கூட்டத்துக்கு தான் மிக கூடவே இருக்கும் மேன் சொன்னால் அவற்றை இறுதி ஓட்டு நிரம்பி இருக்குது நிரம்பு ரெண்டாயிரம் விளங்கு தானே இறுதி ஓட்டு நிரம்பு இலத்திரன் வந்து மேக்சிமம் எவ்வளோ இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ இருக்குது இல்லை அதால் என்ன செய்யும் எதுக்கு கூடவே இருக்கும் ஆ முதலாம் அதாவது முதலாம் அயனாக்க சக்தி வந்து ஹீலியம் என்ற அணுவுக்கு தான் கூடவே இருக்கும் சரி அடுத்த பேரங்க அடுத்த நாங்கள் இந்த இவர் ரெண்டு பேரை முதலாம் கூட்டம் ரெண்டு பேரையும் ஒப்பிடுவோம் எட்டாம் கூட்டம் ரெண்டு பேரையும் ஒப்பிட போகிறோம் சரியோ இதில் பேருங்க முதலாவது இறுதி ஓட்டில் ஒரு இலத்திரன் இருக்கும் சரிதானே இப்போது ஒரு இலத்திரன் அகற்றுறது ஈஸி இவரை பாருங்க இவரையும் ஒரு இலத்திரன் தான் அகற்றுறது ஈஸி இதில் வந்து ட்ரெண்டு இலத்திரன் இறுதி ஓட்டில் இருக்க அப்போ கஷ்டம் இதில் எட்டு இருக்குது இவரும் கஷ்டம் ரைட் இந்த ரெண்டு பேரை முப்புடைக்க பேருங்கோ கருவிலேருந்து கவர்ச்சி கூடினால் யாரு லிதியத்துக்கு லிதியத்துக்கு தான் கரு கவர்ச்சி கூட அப்போ சோடியத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே பாருங்கோ இதில் இருந்து ட்ரெண்டாவது மூன்றாவது அட்டுக்கு போகணும் சரியோ ஆனால் லிதியத்துக்கு எத்தனை இதிலேருந்து முதலாக சக்தி மட்டத்துக்கு அதாவது முதலாவது தட்டோடு என்ன செய்யுது அவரே இலத்திரன் வருது அப்போ கது கரு கவர்ச்சி வேறு கூடனபடியாக முதலாம் அயனாக்க சக்தி இவருக்கு கூடவே இருக்கும் சோடியத்துக்கு லிதியத்தோட புடைக்க குறைவாக இருக்கும் அடுத்த ஹீலியத்தை பார்ப்போம் ஹீலியது கரு ஓட இப்படி தொடர்பு இருக்குது மிக அருகில் இருக்குது நியோன் இப்படி இருக்குது அடுத்த ரெண்டா சக்தி மட்ட படி ரெண்டா சக்தி மட்டத்தில் இருக்குது அப்போ ரெண்டா சக்தி மட்டத்தில் இருக்கிறபடியாக பேரம் எட்டு இருக்குது ஆகவே இவருக்கு என்ன மாதிரி இருக்கும் கருக்கவர்ச்சி நியோனுக்கு குறைவாக இருக்கும் ஹீலியத்துக்கு கூடவாக இருக்கும் அப்போ கருக்கவர்ச்சி காரணமாக இதுக்கு முதலாம் என்ன சக்தி கூடவாக இருக்கும் ஹீலியத்துக்கு சரிதானே எரி இந்த அட்டவணையில் பேருங்கோ ஐதர்சன்லேருந்து பொட்டாசியம் மட்டும் இப்படி மாறுபடுது பேருங்கோ கீழ் நோக்கி போக 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 முதலாம் அயனாக்க சக்தியின் பெருமானம் வந்து குறைஞ்சோண்டு போகுது பேருங்கோ ஐதர்சனுக்கு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பத்து இருக்கிறது கீழே பேருங்க போய் கொண்டு இருக்க பொட்டாசியத்துக்கு நானூற்றி பதினெட்டாக மாறுது சரியோ அதே மாதிரி எட்டாம் கூட்டத்துக்கு பேருங்கோ ஹீலியம் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டுலேருந்து ஆகனு போயிருக்க ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்றா வருது அதாவது கூட்டம் வழியே சக்தியானது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முதலாம் எனக்கு சக்தியானது கூட்டம் வழியே கீழ் நோக்கி போயிருக்க அவரோட சக்தி பெருமானம் என்ன செய்து குறைஞ்சி கொண்டு போகுது பாருங்கோ அடுத்தது அந்த கிராஃபை பாருங்கோ ஹீலியத்துக்கு தான் முதல் கூடவே இருக்குது பாருங்கோ அடுத்தது நியோனுக்கு அடுத்த ஆகனுக்கு இருக்குது ஏன்னு சொன்னால் அவை எட்டாம் கூட்டம் மூலகங்கள் சரிதானே கீழே இருக்கிறது பாருங்கோ ஐதரசனுக்கு கீழே வருது ஐதரசனுக்கு அடுத்ததாக முதலாம் கூட்டத்தில் ஐதரசனுக்கு அடுத்தால் பாருங்கோ லிதியத்துக்கு அடுத்தது சோடியத்துக்கு அடுத்தது பொட்டாசியத்துக்கு வருது பாருங்க சரிதானே இந்த அயனாக்க சக்தி மாறுபடுற விரைவை குறித்து காட்ட தெரிஞ்சுருக்கணும் அதாவது வந்து உங்களுக்கு ஸ்பொட்டாக தெரியணும் ஹீலியம் மேலே இருக்குது அதுக்கடுத்த நியோன் இருக்குது அடுத்த ஆகன் இருக்குது அடுத்தது அந்த ஓடர் வந்து அப்படி அப்படி எது எது அடுத்தது அடுத்ததாக இருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஏன்னு சொன்னால் ஒரு சிறிய பகுதியை தந்து போட்டு அதில் இருக்கிற மூலகங்கள் எது எது கேட்பான் அப்போ நியோனை மட்டும் தந்துட்டு கீழே கேட்டால் நீங்கள் ஃப்ளோரின் ஒட்சிசன் நியோன் என்று சொல்லி ஓடராக தானே எப்படியும் வரும் அப்போ ஓடராக எழுதுறத உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இதில் பாருங்கோ உண்மையாக இந்த முதலா
இந்த சோடியம் என்றவர் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ரெண்டு எட்டு ஒன்று என்ற இலத்திரனை அமைப்பு இருக்குது அப்போ இவரால் ஒரு இலத்திரனை என்ன செய்யலாம் இனாமாக கொடுக்க முடியும் அப்போ இந்த சோடியம் வந்து ஒரு இலத்திரனை இனாமாக கொடுத்து பாரு கொஞ்சால் சோடியம் ப்ளஸ் ப்ளஸ் என்ற அடையாளம் பாரது வந்து ஒரு கொடுக்குறாக்களுக்கு தான் வரும் இலத்திரனை வழங்குறவருக்கு மைனஸ் என்று சொல்கிற அடையாளம் வந்து வாங்குறவருக்கு வரும் அப்போ இதுதான் உண்மையாக சோடியம் வந்து ஒரு இலத்திரனை கொடுக்குறார் கொடுத்து என்ன ப்ளஸ்ஸாக வாரார் அந்த அம்புக்குரிய பேருங்கோ இந்த இலத்திரன் தான் இஞ்சியால் வந்து கூட்டுப்படுறார் ரைட் இதை தான் உங்களுக்கு தெளிவாக தந்திருக்கு சோடியம் கேஸ் அம்புக்குறி சோடியம் ப்ளஸ் சக இலத்திரன் சரிதானே அதே மாதிரி பொட்டாசியத்தையும் பேருங்கோ பொட்டாசியம் கேஸ் அது வந்து என்ன செய்யுது அங்கால் போய் பொட்டாசியம் ப்ளஸ் சக ஈயா மாறுது அடுத்த பேருங்கோ மின்னெது தன்மை சரிதானே இந்த மின்னெது தன்மைன்னு சொன்னால் என்னென்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு மூலகத்தின் அணு ஒன்று இன்னொரு மூலக அணுவோட பிணைப்பில் ஈடுபட்டுருக்கேக்க அந்த பிணைப்புச்சோடு இலத்திரன்களை அவரை நோக்கி இழுக்கிற ஆற்றல்லான் மின்னெது தன்மைன்னு சொல்ல போகிறோம் சரியோ இதில் நீங்கள் இந்த மின்னெது தன்மை என்ற அட்டவணையாக பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃப்ளோரின் தான் மின்னெது தன்மை கூடிய மூலகமாகும் உங்கள் ரெண்டாவது பேருங்கோ ஒட்சிசன் தான் ரெண்டாவது மின்னெது தன்மை கூடியது மூன்றாவது பேருங்கோ நைதர்சனும் குளோரினும் கிட்டத்தட்ட அவற்றை மின்னெது தன்மை மூன்று தசம் சைவர் சரிதானே அதுக்கு பிறகு பாருங்கோ காபன் போரன் என்று குறைஞ்சோண்டு போகுது சரிதானே இப்போ உங்களுக்கு இதில் தெரிய வேண்டியது முக்கியமானது மிக கூடிய அளவு மின் மின்னெது தன்மையை கொண்டவர் யாருன்னு சொன்னால் ஃப்ளோரின் என்றது தெரிஞ்சிருக்கணும் கட்டாயம் சரியோ ரெண்டாவது ஒட்சிசன் என்றது தெரியணும் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கூட்டத்தின் வழியே மேலிருந்து கீழே பாருங்க கூட்டத்தின் வழியே மேலிருந்து கீழாக மின்னெது தன்மை பாருங்க குறைஞ்சி கொண்டு போகுது எல்லாத்துக்கும் பாருங்க ஐதரசன் ரெண்டசம் உண்டு அப்புறம் லிதியம் ஒன்றசம் சைபர் சோடியம் சைபரசம் ஒன்பது பொட்டாசியம் சைபரசம் மட்டும் இப்படி கீழ் நோக்கி போக குறைஞ்சோண்டு போகுது அடுத்த பெர்லியத்தில் இருந்து கீழே பாருங்கோ அடுத்த மூலகத்து பாருங்க இப்படி ஒவ்வொரு மூலகத்தும் பார்த்துட்டு கீழே போக போக குறைஞ்சோண்டு போகுது அப்போ ஆகவே உங்களுக்கு இது நெடுகவார கேள்வி மின்னெது தன்மை கூடி நாளாறு முதலாவது ஃப்ளோரின் அடுத்தால் ஒட்சிசன் இங்கால் பாருங்க கீலியம் நியோன் ஆகன் அவைக்கு மின்னெது தன்மை போடே இல்லை ஏன்னு சொன்னால் அவை எதோடையுமே தாக்கமடையாத விழுமிய வாயுக்கள் ஆகும் அடுத்ததான் இந்த விரைவு பாருங்க உங்களுக்கு மின்னெது தன்மை வேறுபடுறதுக்கான விரைவு காட்டி கிடக்கு மேலே பாருங்க முதலாவது ஃப்ளோரினும் ஒட்சிசனும் காட்டியிருக்கு பாருங்க உச்சத்தில் இருக்குது அடுத்தது பாருங்க குளோரின் இருக்குல்ல என்னென்னு சொன்னால் குளோரினுக்கு மூன்று வசம் சைபர் இஞ்சால் பாருங்க குளோரினுக்கு நேர நைதரிசனும் இருக்கிறார் அவருக்கு மூன்று வசம் சைபர் சரிதானே அப்போ உங்களுக்கு என்ன செய்வாங்க சொன்னால் ஒரு சின்ன துண்டை தருவாங்களே இப்போ இந்த விரைவில் பாருங்க ஐதரிசன்லேருந்து லிதியம் பெர்லியம் அதிலேருந்து ஃப்ளோரின் மட்டுமான வேறு இந்த சின்ன துண்டை மட்டும் உள்ள தாந்து போட்டு இந்த மின்னே தன்மை விரைவு தான் இருக்கிறான் இதில் இது இது எந்தெந்த மூலகம்னு கேட்பான் சரிதானே அது உங்களுக்கு சரியாக குறிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆகவே இந்த விரைவுகளை நீங்கள் வடிவாக கவனமாக படித்து வைக்கணும் சரிதான் பிள்ளைகள் மிச்சதை நாங்கள் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்